，燕雀月云下，燎原知君马。露台烟雨落衣襟家，月下风中花。苍穹何时化？明月照谁家？庭院清风秀吹啊，嗟人心头花。安利纽崔莱邀您收看烟云台，夜宴守护家人健康，我推荐安利纽崔莱，自有农场，有机耕种，八十多年专注植物营养，自然营养，自然健康。够了，燕燕，燕燕妹妹，你得给我们作证，肖大力他狼子野心，你们才是狼子野心，怎么着，我爹还没发话呢，你们就在这把我们这一房当囊中之物了是吗？今天可是我爹宴客，你们还在这闹事，都给我滚！燕燕，你可别误会，我们俩可不是这个意思。我们俩，燕、哎、燕，好好好，好好好，算了，人都走了，这事都怪我。当然怪你了，你早就该把他们赶走了。大林，燕燕，德让哥哥，走，我们走。哎婆儿，住上。朕让你选择立后的良辰吉日，你选的是哪天啊？啊，找人测过了，纳后的吉日在半年之后。半年？这么久？嗯。这样吧，先以贵妃的身份纳燕燕进宫。嗯。但要用皇后之意，择日再立后，要尽快。嗯。骑兵主上，芷莫大王来了，请他进来。是。臣弟芷莫，参见主上。哎呀，不必多礼。君臣之礼，不可失。对。不过芷墨，我之前一直认为，只要登上了这个位置，在这深宫大院之中，你我兄弟二人，再也不用怕任何人、任何事了。但没想到，现如今这个位置，让你我兄弟二人，还多了一份君臣之礼呀、啊。我知道二哥的心意，只是如今你是主上了，这几日下来，皆是恩旨，想必是要厚待臣下，以消先帝带给臣下的恐惧。只是宗室本就骄狂，你我若还像从前那样相处，只会让他们更难驯服。臣弟先以足够的恭敬，给他们做出表率，才能让他们知进退。免得给二哥惹出更多麻烦。<笑>芷墨说的没错，但现在不是他们不在场吗？嗯，好了，来，坐，坐。这么多年以来。我就站在这下面，看着龙椅上坐着的红书
。每到那个时候，我都会想到父皇的目光，还有大哥的笑声。本来这个位置是属于他们的。二哥，如今大权重回我们这一方，我想，应该是父皇和大哥在天有灵。是，我相信。我只是恨，恨这一天到的太晚，没能帮你周全。二哥。你一定要多子多孙，连同大哥和我那份<笑>好，好，哦，对了，我给你的封号，你以为宁王，你意下如何？谢主上。起来吧，徒儿，将这个清单交于宁王。朕要纳贵妃了，朕将纳贵妃的所有事宜交给你来处理，可好？主上要成亲了，不知道是哪家的姑娘有此荣幸啊？嗯、只墨，你不说话是有什么问题吗？只是，主上要纳贵妃。可这里却是……朕问过钦天监了，最适合立后的日子，最快也要半年之后。朕担心夜长梦多，所以诸多事宜，你要抓紧去办。听清楚了吗？是。上次我们从王府带过来的东西都在这儿了。老爷也太舍得了吧！这是要把库房搬空，给三小姐之门嫁妆呀。好了好了，我要挑几样东西送给印眼做嫁妆，快打开箱子吧。是。是忙于朝中大事，无暇顾及琐事。但是呢，我已经请虎司大叔去准备妆帘了，他做事最为稳妥，一定会给我们准备的妥妥当当的。主上刚刚即位，百废待兴。四文宰相的确分身乏术。嗯。哎，大姐，你去哪儿啊？我正要找你呢。姑娘，姑娘，你们不去筹办自己的婚事，找我做什么呀？韩德让。你准备何时娶燕燕呢？怎么了，大姐？怎么忽然就生气了？你去看一下你自己的嫁妆飞金冠是怎么回事？燕燕，你看看吧。今有上书，女王死亡三年，上燕，上用顶足一名时间，已入体内之。这是真的，爹，我不嫁，我不能嫁给他。我跟德然哥哥都已经定亲了。我知道，孩子，这是次婚，你明白吗
，爹爹曾经跟你说过，人生不如意事十之有八九。爹，你去宫里跟他说我不能嫁给他，你是后族族长，他即便是主上，他也要考虑你的意见。对，只要你不答应，他不能逼我的。事已至此了，你和德让哥倾尽全力帮助他执掌大权，他就是这么报答我们的吗？爹爹，你去宫里跟他说，我不嫁，我真的不能嫁给他。燕燕，你知道吗？杜尚是真心的喜欢你，爹爹能看出来。最关键的是。他希望你永远的留在他的身边，帮助他，辅佐他。这不是任何一个女人可以做到的。你懂我的意思吗？至于你跟韩德让，你们俩今生有情无缘了，忘了吧。这桩婚事。爹爹已经接了圣旨了，这事儿没有回旋的余地了。我不嫁，我真的不能嫁。我不嫁，我不嫁。燕燕一次前去斯文宰相府提亲之事，他可有答复？德让，你和燕燕的婚事怕是不成了。为何？主上给魏王府下了圣旨，要拿燕燕为妃。这是何时的事儿？从衡山回来的第一天。如果我因为家国天下辜负了一些人，你觉得我应该被原谅吗？帝王行事，只要利于天下，无需求得任何人原谅。如果我辜负的那个人是你吗？我希望不管将来发生什么事，你都可以站在我的身后，陪我走完这条。大辽改革之路，你能做到吗？相信我，我定会把你左右。我们一定可以做到。这几天，你想来想去，不知道如何向你开口。这件事，委屈你了。是我们费尽心力助主上多的大权，总不能因为儿女私情坏了大局。德让，京城的名门闺秀，无论你看上谁，爹都会想办法帮你求来的。爹，君多臣戚，他昏聩之心。德让。主上，韩郎君求见。你跟他说，就说他是否还记得，当日在立功，与朕说过的那些话。韩郎君，主上让我问，你是否还记得当日在离宫说的那些话？他不见我。主上他，哎，郎君，哎，郎君，郎君，主上没有寻找你。哎
！明爷，亏这么一心之想，死作圣主，而你却一毛多死、啊！明爷，明爷，你给我出来！明爷，你给我出来说清楚！你够了！明爷，明爷，你别在里面做缩头乌龟！明爷，你给我出来！明爷，我要你亲口告诉我。为什么不敢出来？朱生，韩郎君正在气头上，别误伤了他。有些事，朕还是得亲自面对。主上，都放开他，他不会伤害朕的。退下！主上，主上，主上，主上，不要你！住手！告诉我！主上，住手！都住手！楚伯，在，你们都退下。要夺我所爱，朕需要燕燕，大辽也需要燕燕。可你早就知道他与我有婚约在身，朕知道。但是燕燕天资聪慧，他对于政治有独到的见解。朕曾经问过你，家国天下儿女情长，你会如何选择？你回答朕的是，你会选择家国天下。所谓的家国天下，主上，你想吃的时候，想的可曾也是这个家国天下？丁一，我从小到大让着你，不只是因为父亲告诉我要视你为主公，更是因为我把你当亲人，当亲弟弟。可燕燕，她是我一生挚爱。我绝不会放手。我说什么你都不打算收回成命了，是吗？韩四哥，从小到大你我都应该很清楚，我做出的选择绝对不会改变。对我而言，没有任何事情能够重于江山社稷。原来我不曾了解一个真实的你，我也不应自以为我了解一个君王事情冒了这么多险，他就算下了圣旨又怎么样？我这辈子要嫁的就只有你一个人，燕燕，你是我心中唯一认定的妻子。我们离开，我们现在就走，离开上京，永远不要再回来。好，我们离开上京，离开大辽，现在就走。
子吧。焕发不负天下，麦吉利深氧修护系列，深氧健康头皮，深度修护损伤。搜索麦吉利，和我一样秀发蓬松丰盈，时刻闪耀自信。电影不见了，杨哥说跟着三小姐去找韩郎君，结果韩郎君也不见了。哎，这是你的选择吗？爹，去哪里啊？啊，出去走走啊。哦，那是什么？打开。老爷问你话呢如此倚重你，竟然这么不识大体。爹爹，我怎么不是让女儿失望？女儿本以为，爹爹会是最爱我们的人，可如今我们三姐妹分嫁三房，一生都要面对自己的夫婿和自己姐妹的夫婿争得不死不休的局面。爹爹，你有考虑过我们的感受吗？你是这样想为父的？我和乌古里已经卷入太祖一系的政治斗争中，何苦再把燕燕牵扯进来？爹爹，燕燕和韩德让是真心相爱，他根本不想入宫。我求你放过他们，让他们走吧。圣旨已经下了，却已能更改。为什么不行？主上也不过是为了与后族联姻罢了。因父亲功大，所以要娶燕燕。父亲若是怕主上与后族其他两支联姻，令我们这支被削弱，那那让我代替他进宫吧。你简直是胡闹！爹，也萨格外逃。我与他的婚姻已经作罢，既然要联姻，三姐妹中我是长姐，你一直栽培我，学文习武，以树立太后为典范。如果说要做皇后，就让我代替嫣嫣去当吧。你太不了解主上了，他有着和软弱外表截然相反的内心，你掌控不了他，没有任何人可以掌控他，你明白吗？嫣嫣是家里最小的女儿，娇生惯养，一向任性，爱闯祸。若是我征服不了她，那嫣嫣入宫，又能起到什么作用？主上这个人，能够在先帝这样残暴的人的手底下都不让他怀疑，那他的臣服得有多深啊？如果嫣嫣进了宫，会是他的对手吗？你这么了解主上啊？燕燕不是他的对手，你就是吗？胡年啊，你是该用心计的时候用了感情，该用感情的时候偏偏动了心计。你有没有想过，燕燕是主上亲自选的？他对燕燕有感情，势必有的时候就会心软，所以燕燕比你更适合进宫。爹，我这一生已经没了希望。吴国里虽然现在看似幸福，但吸引他的野心，迟早有一天会害了他。我本以为我们三姐妹当中
，至少还有玉玉能够幸福。可是爹爹，你的心肠是铁打的吗？为什么你还要断送燕燕的幸福？我女儿，若殿下有志，看那三个女儿都要婚姻不幸。我有多伤心！你不要再说了，你起来吧。我不起来，除非爹爹答应我，放了爷爷。胡年啊胡年，好吧，爹爹告诉你，你还说你不是感情用事。你有没有想过，假如你入了宫，演萨格会做什么？嗯，他一定会带兵进宫赏金，到时候天下大乱，我们萧家就成了大辽的千古罪人，明白吗？可是，爹，你们三个姐妹当中，只有燕燕的性格最为刚毅，她适合独当一面，她进了宫。即便遇到困难，他也能克服。我相信他。孩子，知道吗？在你们三个姐妹当中，你是爹爹最倚重的女儿。你娘亲去世的早。万一哪天爹爹出了意外，掌控家族的重任就要交到你的手里了。这个对我们萧家来讲，比做皇后重要的多。千万不要辜负爹爹对你的期许啊！拿着这个令牌，去把你妹妹和韩德让追回来。你要知道，他们是逃不掉的。你只有把燕燕活着带回来，才能把事情控制在对我们最有利的局面。你要真爱你的妹妹，就把她平平安安的带回来。胡娘。我现在就让你负起一家之主的责任，拿出一族之长的担当来。启禀主上，何事啊？燕王府和魏王府的人传来消息，说燕燕姑娘和韩郎君不见了。主上，主上。哦，朕，朕知道了。如果有什么新的消息，随时来告诉朕。下去吧。是。主、就、上、是，要不要派人把韩匡四和萧思温他们？他们应该知道该如何做。撤！撤！撤！前面就是幽州了，再往前就要出大辽了。我们要赶紧快马加鞭，离开这里。可这天貌似快要下雨了，不如我们先找个地方避避雨吧。可是我害怕。没事的，燕燕，等我你淋了雨，我们就更走不了了。我们去找一个地方休息一下，明天一早我们便立刻离开。
。燕燕，你快抖抖身上的水吧，淋了雨了，当心得了风寒。你也赶紧烤烤火吧，你的衣服都已经淋透了。我没事儿，是这点小雨，不打紧。你看外面的雨下的好大，槐花都落了一地了。没事的，相信我，只要我们离开了幽州，我们就安全了。这一路上，你日夜兼程，也没有太多的时间休息，让你跟着我，真的是受苦了。当然，哥哥。我们一定要加快速度，只有出了大辽，我才可以安息。再找一个山清水秀的地方隐居，然后白天你出去工作，我就在家里织布做饭。从此以后，我们就日出而作，日落而息，相守到老。织布做饭呐、啊，看看你这双拉弓的手。我就算不会做，那我也可以学啊。再说，十指不沾阳春水。今来为君做羹汤，你不知道吗？我怎能不知道？我只是不忍看着你跟我这样诉苦而已。只要是跟你在一起，任何日子都是甜的。只要能够远离那些纷纷扰扰，做什么都好。自己想做的事情，再也不用顾及别人。待我们到了刘汉之后，我就再也没有顾虑。我们可以去做任何你想做的事，只要和你在一起，做什么事情我都愿意。然后，我们还要生很多很多的孩子，最好第一个是男孩。然后再来一个女孩，这样的话，哥哥就可以保护妹妹了。我倒是觉得，先要个女儿也无妨。女儿的样子，一定像你，<笑>一定是啊，古灵精怪的，也跟你一样可爱。到时候。我们就慢慢陪着他们长大，等他们都成家了，我们也就老了。等到我们老的路都走不动了，我就会把大辽的一切都告诉他们，然后让他们送我们回去，把我们和亲人都葬在一起，好不好？
家。外面有什么吗？啊，没什么。没事，快睡吧。我睡不着。讲个故事吧。好啊。从前呀、啊，在一座山上，有一对恩爱的夫妻。哎，小心！当然，哥哥，我们再去一趟烟云台吧。反正过了这儿，我们就出了幽州，就算他们追，也追不上。也好，这一别，不知我们何时才能重回故土。曙光，多漂亮！你我此前就站在这里，俯瞰着整个幽州，我还妄言说要守护这里的一方百姓。现如今，一切都是那么的恍如隔世在此，我们立下结发之约，与君相知，与君偕老，不负不忘。那一日，你我是在燕云台上定情。现如今，我们将过往的一切，全部都留在这故土，重新开始。嗯。谁我风中仍然日月？谁催将远山小影流年？苍茫悲欢爱恨深浅，看落雪攀登。我韩德让，从今日起，与萧燕燕生死契阔，永不分离。谁策马萧萧长影？思念，一曲红颜江山万卷，听牧歌缱绻天地人间。若夜踏破重浪，再见人世。却心房，不忘与你相伴到白发苍苍。胡年，大姐，燕燕，跟我回去见爹爹。大姐，你放了我们的，你为什么又追过来了呢？这次我们走了之后，就再也不会回来了，你就当做没有看到我们好吗？燕燕，我宁可你们怨恨我，我也要将你们带回去。不行，胡
我不能跟你回去。打扰，我们走。要把我们逼上绝路吗，德让，你别逼我，我给你最后一次机会，放开叶影，让他跟我回上京。叶影，我们走。来人，带三小姐回去。叶影。
永远满足却心烦。